வணக்கம் நான் டாக்டர் சுசிதா அனீஷ் முதுகு வலி கழுத்து வலி இடுப்பு வலி போல் திடீர்னு கால் நரம்பு சுண்டி இருக்கிறது அந்த சில நொடிகளில் உயிரே போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சதைப்பிடிப்பு நரம்பு சுண்டி இருக்கிறது எல்லாம் வயதான அப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு நோய் ஆனால் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இளம் வயதினருக்கே அதுலேயும் குறிப்பாக பெண்கள் கிட்டே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் இந்த சதைப்பிடிப்பு நரம்பு சுண்டி இழுக்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த சதைப்பிடிப்பு பின்னங்கால் தொடைகளில் ஏற்படும் போது தூங்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வலி தாங்க முடியாததாக இருக்கும் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா கால் பெருவிரல் வளைந்து கோணி இன்னொரு விரலோடு சேர்ந்து சுண்டி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி எந்த நேரங்களில் இந்த சதைப்பிடிப்பு தொந்தரவு ஏற்படும் சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு ஏற்படும் ஆனால் என்றைக்காவது நாம் இது எதனால் ஏற்படுது இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னங்கிறது பற்றி யோசிச்சுருக்கோமா நம்ம உடம்புக்கு வெளியே ஏதாவது கட்டி காயங்கள் அடிபடுறது அப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்து வலி இருந்தால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த ரீசனால் தான் வலிக்குது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஆனால் நாம் பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரியாது தொடும்போது வலிக்காது நம்ம உடம்போட இயக்க சக்தியை பாதிக்கக்கூடியது தான் இந்த தசைப்பிடிப்பு நம்ம உடம்போட அசைவுகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது மோட்டார் நர்ஸ் இந்த மோட்டார் நர்ஸ் வந்து தசைகளோட தொடர்புடையது ஸோ மோட்டார் நர்ஸில் ஏதாவது காயங்கள் அடிபடுறது மாதிரியோ இல்லை ஏதாவது வீக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை அதாவது தசைப்பிடிப்பு ஏற்படும் இந்த தசைப்பிடிப்பு வேறு என்னென்ன ரீசன்ஸ்னால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தசையை அதிகமாக அதாவது தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது இப்போ எக்ஸாம்பிள்கள் பார்த்திங்கன்னா ஓவராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஹெவி லோட்ஸ் தூக்குறது இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்து உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்து குறைவுனால் உடல் வறட்சியாக இருக்கும்போது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் குறைவுனால் மன அழுத்தம் நரம்பு வீக்காக இருக்கிறது தசைகள் ஒன்று கொண்டு பின்னும் போது அதே மாதிரி அபான வாயுவோட சீர்கேடுனால் இந்த மாதிரியான தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுது இந்த மாதிரி நரம்பு சுண்டி இழுக்கிறது தசைப்பிடிப்புக்கு சுடு தண்ணீரில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து ஒரு காட்டன் துணியை டிப் பண்ணி தசைப்பிடிப்பு இருக்கிற இடத்துல ஒத்தடம் கொடுத்துக்கலாம் பின்னங்கால்களில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்படும்போது கை வச்சு அழுத்தி பத்து செகண்ட் நல்லா பிடிச்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் எழுந்து நேராக நடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் நடந்த அப்புறம் இது சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தினமும் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணி பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து கால்களை நீவி விட இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம் குளிர்ந்த பொருட்கள் வாய் உண்டு பண்ணுற மாதிரியான பொருட்கள் குளிர்ந்த தரையில் தூங்குறது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தினமும் முளைக்கட்டிய தானிய வகைகளை பச்சையாக சாப்பிடணும் பழங்கள் கூட தேன் சாப்பிட்லாம் தேன் வந்து நரம்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல மருந்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் இ அதிகமாக உள்ள உணவுகள் பொட்டாசியம் சோடியம் அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் அதாவது வாழைப்பழம் ஆரஞ்ச் அவகடா பாதாம் முந்திரி பழம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னால் நிறைய தண்ணி குடிச்சுக்கணும் எதுக்காகனா நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கிறது உடம்பு வறட்சி ஆகாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம செய்துட்டு வரும்போது தசைப்பிடிப்பு நரம்பு சுண்டி இழுக்கிறதுலேருந்து விடுபடலாம் ஸோ இந்த டிப்ஸை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க தேங்க்யூ